फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर वेल आज हम एक जो सेशन लेकर आए हैं वो है वोकेबलरी पर बेस्ड एक छोटा सा सेशन ठीक है वोकेबलरी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारे वीडियो में चैलेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज उस पर अगर आपको जाना हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि वोकेबलरी से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रगल्स बच्चों के सामने आते हैं और वोकेबलरी में अगर आप अच्छे हो जाते हैं अगर आपको वर्ड पावर बढ़िया हो जाता है तो उससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आपको आई बटन नजर आ रहा होगा यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ठीक है अब जरा हम ये बात कर ले कि वोकेबलरी कितना बड़ा चैलेंज होता क्यों है स्पेशली हिंदी हार्टलैंड के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम में इसलिए नहीं कहा कि उनको एक हैबिट होती है इंग्लिश पढ़ने की इंग्लिश के माहौल में रहने की ज्यादा चैलेंज किसके सामने आता है जो हिंदी मीडियम या हिंदी हार्टलैंड के होते हैं सबसे पहली बात तो ये कि हमें वोकेबलरी याद होती क्यों नहीं वर्ड पावर याद होती क्यों नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं वर्ड एग्जिस्ट कौन कौन से करते हैं जब हमें पता ही नहीं कि ये वर्ड होता भी है तो हमें उसका मीनिंग कैसे पता होगा और मीनिंग नहीं पता होगा तो कैसे हम उसको सेंटेंस पे यूज करेंगे ठीक है ना दूसरा रीजन ये होता है कि हम वोकेबलरी याद करते हैं कि आज मुझे पचास शब्द याद करने आज सौ शब्द याद करने याद करने की प्रोसेस में आपके माइंड में सिर्फ ये रहता है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है सिलेक्शन लेना है वर्ड पावर बढ़ाना है लेकिन वो आपके माइंड में रह इसलिए नहीं पाते लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि आप उसको अपनी लैंग्वेज में यूज नहीं करते हो है ना आप ये मानकर चलिए कि अगर आप एक दिन में टेन वर्ड्स याद करते हो और उसको फिफ्थ या सिक्स दोबारा रिपीट करोगे तो आपको छह या आठ ही वर्ड याद रहेंगे क्यों क्योंकि आपने उसको उतारा नहीं अपनी लाइफ में अपनी लैंग्वेज में वही आप दस वर्ड्स याद करते हो और उस पर बेस्ड कुछ रोजमर्रा के कुछ छोटे छोटे से सेंटेंसेस अगर आप बना लो तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और उसको विजुअलाइज करो विजुअलाइजेशन में बहुत शक्ति होती है पता है आप जब सोचते हो ना अपने आप को उस जगह रख के देखते हो ना देखते हो पिक्चराइजेशन आ जाता है आपके सामने पूरा पिक्चर सामने आ जाती है बहुत जल्दी वर्क करती है वो चीज तो आपके माइंड में जो एग्जाम्पल्स आप बना रहे हो उसका विजुअलाइजेशन भी करो ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए ज्यादा बात मैं नहीं करूंगी वोकेबलरी पर आ, को लेकर क्योंकि आगे बहुत सारे सेशंस अभी हमें करने हैं वोकेबलरी पर मैं डायरेक्ट आती हूँ हमारे वर्ड पे और एक बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी टाइम का ड्यूरेशन का ये सेशन होने वाला है मैं शब्द केवल एक ले रही हूँ आज एक ही वर्ड पढ़ रहे हैं आज हम और वो वर्ड है वियरिंग ठीक है वियरिंग डब्ल्यू ई ए आर वाई दिस इज एन एब्जेक्टिव ठीक है एडजेक्टिव क्या होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसकी एक क्वालिटी बताता है सो लेट्स बिगिन देखिए स्टूडेंट्स वियरी का मतलब होता है वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक जब आप किसी काम पर मेहनत कर रहे हो कोई भी काम करने में जब ज्यादा टाइम लग रहा है उसके बाद आपको जो थकान महसूस हो रही है वेरी टायर्ड एग्जॉस्ट हो गए हो आप बिल्कुल उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्वालिटी के लिए आप वेरी वर्ड यूज कर सकते हैं ठीक है बहुत थका हारा होना थका हुआ होना मैंने दो एग्जांपल्स ये लिखे हुए हैं आई थिंक ही इज अटल वियरी आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी बहुत लंबी यात्रा करने के बाद दिस इज ऑब्वियस कि व्यक्ति थकी जाएगा तो आपने ये जो वर्ड यूज किया है वियरी वो किसकी क्वालिटी बता रहा है आपको आई की आई इज अ प्रोनाउन हेयर उसके बारे में क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है कि इस वक्त वो कौन सी स्टेट में है थका हुआ है ठीक है प्लीज सिट डाउन एंड रेस्ट योर वियरी लेग्स कब कह सकते हो आप ऐसा भाई इन दिनों तो वैसे भी घर घर में कुकिंग चरम सीमा पे है जनरली हमारी मदर्स सिस्टर्स किचन में लगी रहती हैं खाना बनाने के लिए क्रेविंग्स को दूर करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेस ट्राई कर रहे हैं सब लोग हमारे घर में भी यही चल रहा है तो आप कह सकते हो अपनी मदर को अपनी सिस्टर को कह सकते हो जब वो बहुत लंबे टाइम तक किचन में खड़े होकर आपके लिए अच्छा अच्छा कुछ पकवान बनाती खाना बनाती तो आप उनको थोड़ी देर बाद जाके कहो कि बहुत देर हो गई प्लीज सिट डाउन अब आप बैठ जाओ मम्मी अब आप बैठ जाओ एंड रेस्ट योर वियरी लेग्स आपके थके हुए पैरों को थोड़ा सा आराम दे दो तो ये वियरी जो है वो किसकी किसकी डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब कर रहा है किसकी विशेषता बता रहा है लेग्स की डन ठीक है अब देखो स्टूडेंट्स एक वर्ड जब आप याद करते हो तो उसकी सारी पॉसिबिलिटीज देख लो कि सेम मीनिंग देने वाले और शब्द है क्या हमारे पास कौन कौन से है मैंने यहां कुछ वर्ड लिखे हैं एग्जॉस्टेड फटीक फीवर एंड लैंग्वेज ठीक है देखिए एग्जॉस्टेड का भी मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड फटीक का भी मतलब होता है टायर्ड फीबल का मतलब होता है वीक एंड 
without energy strength or power languid ka matlab hota hai शॉर्ट में इनकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है एग्जॉस्टेड एक्सट्रीमली टायर्ड बहुत ज्यादा थका हुआ फटीक भी टायर्ड थका हुआ फीबल वीक एंड विदाउट एनर्जी स्ट्रेंथ और पावर ठीक है अगर किसी पर्सन की कंडीशन अभी ऐसी है कि वो बहुत कमजोर हो गया है उसके अंदर एनर्जी नहीं है स्ट्रेंथ नहीं है ताकत नहीं है शक्ति नहीं है तो इसका मतलब उसके शरीर में अभी क्या है थकान है ठीक है एनर्जी नहीं है लैंग्वेज भी सेम मीनिंग दे रहा है मूविंग एंड वॉकिंग स्लोली बिकॉज यू आर इल और टायर्ड जनरली आप थके हुए हो इस वजह से आप क्या कर रहे हो धीरे धीरे बोल रहे हो धीरे धीरे चल रहे हो क्योंकि एनर्जी uh, नहीं है बोलने की पावर नहीं है ठीक है तो ये सारे शब्द आप देखो कहीं ना कहीं किसके सेनोनिम्स है वियरी के सेनोनिम्स है ठीक है आपको ये अच्छे से याद हो जाए उसके लिए हम छोटे छोटे से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं है ना फर्स्ट हम लेते हैं Exhausted. The guests soon fell asleep. Exhausted. थके हुए थे इसलिए the guests soon fell asleep. इसलिए मेहमान जल्दी ही सो गए मैंने कौन सा वर्ड यूज कर दिया Exhausted. Same meaning दे रहा है weary की तरह ठीक है You still look. तुम अभी भी कैसे दिख रहे हो थके 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 तक दिख रहे हो ठीक है ही वॉज फीबल हेल्पलेस ओल्ड मैन कैसा व्यक्ति था वो बूढ़ा बेचारा मजबूर व्यक्ति था कमजोर व्यक्ति था कोई एनर्जी नहीं थी उसके अंदर ठीक है वीक था विदाउट एनर्जी था और अगर एग्जांपल लें हम लैंग्वेज का शी स्टूड अप एंड स्पोक इन अ लैंग्वेज वॉइस अब देखो मैंने किस तरीके से यूज किया है इस वर्ड को स्टूडेंट्स ही स्टूड अप हो सकता है बेड से खड़ा हुआ शी स्टूड अप खड़ी हुई एंड स्पोक इन अ लैंग्वेज वॉइस और उसने बोलना शुरू किया लेकिन उसकी आवाज में क्या थी बहुत कमजोरी थी आप और भी किसी तरह से यूज कर सकते हो एंड वॉक इन अ लैंग्वेज वे है ना वो बेड से खड़ी हुई क्योंकि थकी हुई थी बीमार थी कमजोर थी एनर्जी नहीं थी कोई शक्ति नहीं थी उसके शरीर में इसलिए वो खड़ी हुई और उसने चलना शुरू किया एक बहुत ही कमजोर तरीके से इन अ लैंग्वेज वे ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे जो वर्ड्स हैं सेम मीनिंग किसका दे रहे हैं आपको वियरिका वन मोर वर्ड भी है एक और वर्ड है देखो मेरे माइंड में आया एक और वर्ड आप देख सकते हैं एक और वर्ड That is haggard. H A W G A R D. ठीक है Haggard is also an adjective. ये भी एक adjective है Meaning क्या होता है इसका Looking ill or tired. Looking ill or tired, especially with dark skin under the eyes देखिए बच्चों पूरी डेफिनेशन पढ़े आप लुकिंग हिल और टायर्ड कैसा दिखना हेगर्ड का मतलब क्या है बीमार बीमार सा थका थका सा महसूस करना थका थका सा नजर आना स्पेशली किस तरीके से जब आंखों के नीचे एक 
काले काले घेरे नजर आए जो आंखों के नीचे स्किन है वो डार्क हो जाए ठीक है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है ऐसा लगता है काफी टाइम से बीमार है या किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है या बहुत बड़ी टेंशन है तो इस पूरी पोजीशन में भी वो पर्सन कभी एनर्जेटिक फील नहीं कर सकता ठीक है बहुत कमजोरी आ जाएगी मेंटली भी वो कमजोर हो जाएगा फिजिकली भी वो कमजोर हो जाएगा ठीक है तो आप एग्जाम्पल ले सकते मैं यहां लिख रही हूं एक एग्जाम्पल His face was haggard, and his eyes were bloodshot. ठीक है कहा यूज किया मैंने His face was haggard. उसका चेहरा कैसा नजर आ रहा था बहुत ही थका थका सा जैसे कि वो बीमार हो आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे ठीक है ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल भी ताकत नहीं है उसके अंदर ऐसा उसका चेहरा दिखा था एंड हिज आईज वर ब्लड शॉट एक वर्ड आया ये हमारे पास देखो ब्लड शॉट ब्लड शॉट का मीनिंग क्या होता है ब्लड शॉट का मीनिंग होता है इफ वेन योर आईज आर ब्लड शॉट दे आर रेड और पिंक ऑन व्हाइट पार्ट जो हमारी आंखों में सफेद वाला हिस्सा होता है वहां अगर हल्की हल्की पिंकनेस या रेडनेस नजर आए था कान से भी हो सकती है इलनेस से भी हो सकती है टेंशन से भी हो सकती है उस चीज को क्या कहते हैं हाँ ब्लड शॉट कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो है लैक ऑफ एनर्जी और थकान से रिलेटेड ये सारे जो हैं वियरी के आप इसका स्क्रीन ले लीजिए ताकि आपके पास ही नोटेड रहे अब हम आते हैं स्टूडेंट्स एंथनिम्स पे वेरी का मतलब था थका थका होना कमजोर महसूस करना एंथनिम्स मतलब अब इसके कुछ अपोजिट वर्ड्स भी तो होंगे जो कि फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ स्ट्रेंथ फुल ऑफ पावर जोर से भरा हुआ इस तरह की चीजों को शो करेंगे ठीक है तो अपोजिट वर्ड्स जरा देखें मैंने यहाँ कुछ बहुत ही कॉमन वर्ड्स यूज किए हैं जो आप लोग भी यूज करते हैं एनर्जाइज एक्टिव विगरस एंड डायनेमिक ठीक है आप सब लोगों ने इन वर्ड्स को सुना होगा देखिए दीज ऑल वर्ड्स आर गिविंग द सेम मीनिंग जो कि है फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म ठीक है एंथुजियाज्म मतलब जोश ठीक तो ये सारे वर्ड्स में फुल ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म का सेंस आएगा मतलब फुली एक्टिव फोर्सफुल ठीक है पूरी पावर के साथ आप कैसे कैसे यूज करते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस देख लें ताकि आपको याद रहेंगे ये वर्ड्स कैसे यूज करने जैसे मैंने बोला आई फेल्ट एनर्जाइज आफ्टर हॉलीडे हॉलीडे के बाद छुट्टी के बाद मुझे काफी एक्टिवनेस महसूस हुई ठीक है वो स्ट्रेंथ वापस आ गई मैं एनर्जाइज हो गया दोबारा से एक्टिव आप एक छोटा सा कॉम्बिनेशन ले सकते हो मेंटली एक्टिव फिजिकली एक्टिव बोलते हैं ठीक है वेगरस वेगरस डिबेट यू कैन से ऐसी डिबेट जिसमें सब पूरी एनर्जी के साथ बोल रहे हैं विथ फुल एनर्जी ठीक है जोर जोर से बोल रहे हैं डायनेमिक फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज तो आप कह सकते हो शी इज यंग एंड यहां लिख रही हूं डायनेमिक ठीक है यंग एंड डायनेमिक पूरी एनर्जी है उसके अंदर फाइन तो ये वाले जो सारे वर्ड्स हैं काफी कॉमन वर्ड्स हैं हम इन पर आगे टाइम वेस्ट ना करके आगे देखते हैं देखो फ्रेंड्स यहां पर वर्ड्स लिखे हैं रैम्बैंक्शस ठीक है वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है जो है वो है रैम्बैंक्शस अब रैम्बैंक्शस जो है वो इन वर्ड्स से देखो थोड़ा सा अलग है है तो ये भी फुल ऑफ एनर्जी यहां पे भी जोश तो पूरा है लेकिन मैंने आपको मेरे सेशन में बताया भी था कि कॉन्टेक्स पे डिफरेंट कॉन्टेक्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉन्टेक्स में किस तरह का वर्ड यूज करोगे बशर्ते वो सेम मीनिंग देता हो फिर भी ठीक है देखिए फुल ऑफ एनर्जी डिफिकल्ट टू कंट्रोल यहां भी फुल ऑफ एनर्जी है यहां भी फुल ऑफ एनर्जी है बट यू कैन नॉट एक्सचेंज दीज वर्ड क्यों क्यों नहीं कर सकते देखो इसका कॉन्टेक्स थोड़ा सा अलग है आपको मैं समझाती हूँ बहुत ही इजी एग्जाम्पल से बच्चे होते हैं सबके आसपास होते हैं घरों में भी होते हैं बच्चों को आपने देखा होगा 
इतनी एनर्जी रहती है बच्चों में कूदा फांदी करेंगे खेलेंगे कूदेंगे पत्थरों में मिट्टी में बारिश हो कुछ भी हो सुनते क्या किसी की किसी की नहीं सुनते बस उनके अंदर जोश रहता है मुझे तो खेलना है कई बार फिर बड़े लोग भी कहते हैं ना कि बच्चा है क्या है दस बजे का उठा हुआ है आठ बज गए इसको नींद नहीं आ रही क्या एनर्जी है है ना लेकिन वो एनर्जी और ये एनर्जी दोनों डिफरेंट है ठीक है तो आप ऐसे बच्चों को क्या कह सकते हो रेम्बैशस किड्स जो खेलना हो ही नहीं रहे हैं थकते नहीं है खेल रहे हैं कूद रहे हैं ठीक है मम्मी पापा की नहीं सुन रहे तो इस पर्टिकुलर चीज को शो करने के लिए सेम वर्ड हमारे पास है बोस्ट्रस बोस्ट्रस ऑल्सो गिविंग द सेम मीनिंग नॉइसी एनर्जेटिक एंड रफ देखो रफ क्यों है यहाँ पे रफ अब आप ये सोचोगे की क्या नेगेटिव मीनिंग दे रहा है रफ इसलिए कि देखो बच्चों का शोर शराबा करना इतना खेलना कूदना शैतानी करना ये सबको तो पसंद नहीं आता ना कई सारे मम्मी जो है वो बच्चों के एक दो धर भी देती हैं काम के नीचे है ना तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहोगे जो नॉइसी है खेलते कूदते रहते हैं शोर मचाते हैं एनर्जेटिक है रेमशस और बॉइस्टरस ध्यान रहेंगे नहीं दोनों वर्ड आपको ठीक है अब देखो एक और वर्ड में यहाँ लिखती हूँ थोड़ा सा रिलेट करेंगे अपन इसको इससे ठीक है फ्रॉलिक इसका मीनिंग होता है एंथुजियस्टिक एंड लाइकिंग टू प्ले एंथुजियस्टिक एंड लाइकली टू प्ले इस तरह के जो लोग होते हैं ना जो वो इस तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं प्लेफुल एंड स्पोर्टी मतलब क्या समझेंगे आप इससे प्लेफुल एंड स्पोर्टी जो स्पोर्टी मूड में रहते हैं हमेशा प्लेफुल मूड में रहते हैं तो सोचो जो हमेशा खेलने के मूड में रहते हैं वो उनका जो नेचर है वो कैसा रहेगा जोशी ना रहेगा उमंग से भरा रहेगा है ना हमेशा एनर्जी रहेगी उनके अंदर आप प्लेयर्स के लिए भी यूज कर सकते हो फ्रोलेक्सम वर्ड ठीक आपने देखो अपने आस देखा होगा ना हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनका नेचर ऐसा होता है कि बहुत जॉली जॉली से होते हैं हर चीज को मजाक मस्ती में लेते हैं है ना हर चीज नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं हंसते हंसते उनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्ट करती है ना आपको उस तरह के लोग लोगों के लिए आप यूज कर सकते हो फ्रॉलिक सा है ना आप देख सकते हो जो मुन्ना भाई एम में संजय दत्त का जो रोल था कैसा था मतलब किसी भी नेगेटिव चीज को हंसते हंसते सॉन्ग्स गा के और अलग अलग तरीके से मतलब उसको पॉजिटिव लेके हंसते हंसते उस चीज को कैसे कर देता था वो सॉल्व कर देता था है ना तो उस तरह के बिहेवियर को उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को आप क्या कह सकते हो फ्रॉलिक्स हम प्लेयर्स के लिए भी यूज होता है जो एनर्जी के साथ खेलते हैं डिले डाले नहीं रहते है ना तो एग्जाम्पल देखे हम इसका माई अंकल ठीक है कैसे अंकल जिनका नेचर काफी खुश मिजाज हो मुझे भी याद आ रहा है मेरे बचपन का एक आ, एक केस कि हमारे लिए अंकल हुआ करते थे स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ और काफी मोटू मोटू से गोलू गोलू से थे रेड रेड से उनकी स्किन थी तो बड़ा अच्छा लगता था जब वो आते थे ना ऐसा लगता कि उनके गालों को पकड़ के ना ऐसे कर दो और कुछ भी बोल देते थे हम उनसे वो हंसते रहते थे अब मतलब ऐसा नहीं होता जैसे एक लाफिंग मुद्दा है ना कुछ भी कर दो उसके था उस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी थी याद रहेगा ना वो आपको ये वर्ड ठीक है अफ्रॉलिक सा अंकल अच्छा इसी चीज को आप शो कर सकते हो छोटा सा लिख रही हूं सिनोनिम रोलेकिंग रोलेकिंग किसका सीधा सीधा सिनोनिम है uh, इसका फ्रॉलिक सम का ठीक है रोलेकिंग ऑल्सो यू कैन यूज टू डिनोट द सेम मीनिंग ठीक आगे देखें स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको हम बाउंड्री बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे है ना वर्ड में लिख रही हूं स्टूडेंट जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है थोड़ा सा पोर्ट करेगा वोसीफरस वर्ड है हमारे पास वोसीफरस ठीक है अब वोसीफरस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होगा वोसीफरस का मीनिंग होगा मेकिंग लाउड डिमांड्स एंड 
कंप्लेन्स आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट हो रहा है लेकिन ध्यान दोगे ना तो एक लिंक जरूर मिलेगा और लिंक से ही आप शब्दों को याद कर सकते हो अगर ये सोच रहेगी ना कि मैं सब अलग अलग याद रखूंगा आज तो मैं बीस शब्द याद करूंगा बीस शब्द याद करो भले ही लेकिन उसका एक जाल बना के उसको अंदर से उसका कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए ताकि आपके दिमाग में जब एक वर्ड हो तो उसके लिंक से दूसरा तीसरा भी याद हो जाए है ना तो वो सिर्फ रस का मीनिंग है मेकिंग लाउड डिमांड एंड कंप्लेन ठीक क्या हो रहा है आजकल किसी भी न्यूज चैनल को खोल के देख लो आज के टाइम पे सब लोग लाउड डिमांड्स कर रहे हैं घर में रहो घर में रहो प्लीज स्टे होम प्लीज बी होम है ना तो इस तरह के जो डिमांड्स हैं चिल्ला चिल्ला कर फुल ऑफ एनर्जी जोश के साथ कह रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स या फिर लोग क्या हो सकते हैं वो सिर्फ रस स्टेटमेंट वो सिर्फ रस डिमांड वो सिर्फ रस पीपल ठीक है आगे देखे देखो बच्चो इसी चीज को शो करने के लिए हमारे पास में छोटा छोटा सा लिख रही हूँ एस वाई एन मतलब सिनोनिम इसी चीज को शो करने के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं क्लैमरस और स्ट्रीडेंट ठीक है बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि वर्ड अलग से नजर आएगा आपको क्लैमरस एंड स्ट्रीडेंट क्लैमरस का मतलब हो गया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस Making a lot of noise, ठीक है और स्ट्रीडेंट का मतलब क्या होगा लाउड अनप्लीजेंट लाउड अनप्लीजेंट एंड रफ ठीक है तो देखो मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस जहां बहुत शोर शराबा होगा अगेन जो आलसी होगा या फिर लैक ऑफ एनर्जी जहां पर होगी वहां पर लॉट ऑफ नॉइस नहीं हो सकती तो एनर्जी होगी उन लोगों में भी है ना और स्ट्रीडेंट लाउड अनप्लीजेंट एंड रफ अब देखो अब कैमरस वर्ड को कैसे यूज कर सकते हो मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस सपोज कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में आता है अच्छा मैं फिर एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको फिर मुझे एक किस्सा याद आया है जब मैं आई थिंक एट नाइन्थ क्लास में होंगी हमारे घर पे ना एक दीदी आया करती थी मुझे अभी भी ढंग से रिलेशन नहीं पता उनका क्या था वो आया करती थी ना बच्चों पंद्रह मिनट आधे घंटे कितनी भी देर के लिए आया करती थी तो जब वो जाती थी ना हमें ऐसा लगता था जैसे मतलब क्या हुआ शांति कैसे हो गई ऐसा लगता था दूसरी दुनिया में आ गए समझ रहे हो क्या मतलब है इसका कि वो जो उनकी प्रेजेंस थी ना पंद्रह मिनट बीस मिनट आधे घंटे की वो कैसी थी मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इतना बोलती थी इतना बोलती थी कि कान भी पक जाते थे है ना तो इस तरह की चीज को आप कैसे याद कर सकते हो मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज उसको कहोगे आप क्लैमरस ठीक है स्ट्रीडेंट लाउड अनप्लीजेंट एंड रफ तो सोचो बच्चों जब वो चीज इतनी इतनी नॉइसी थी तभी तो मैंने कहा ना कान पक जाते थे उस सेम चीज को आप क्या कहोगे स्ट्रीडेंट कहोगे अब पियरसिंग जो वर्ड है एक और हमारे पास ठीक है पियरसिंग पियरसिंग का मतलब क्या होता है पियर्स आप पियरसिंग करवाते हो ना ईयर पियरसिंग ईयर पियरसिंग कान में छेद कराते हो तो कुछ चुभता है तभी तो छेद होता है वो तो हो गया एक, एक उसका मीनिंग पियरसिंग आप आवाज के लिए भी कह सकते हो मतलब चुभने वाली आवाज जो आपके कानों को अच्छी नहीं लग रही आप कहते हो बस सब चुप हो जाओ मेरे कानों को नहीं अच्छी लग रही तुम्हारी आवाज है ना तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो पियरसिंग ठीक है एक और वर्ड हमारे पास है ट्यूमल्टस ट्यूमल्ट से बना है ट्यूमल्ट का मतलब होता है हो हल्ला या शोर शराबा जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और सारे के सारे बोलना शुरू कर दें तो आप किसी के भी स्टेटमेंट को क्लियरली समझ सकते हो कौन क्या बोल रहा है नहीं एक बहुत शोर शराबे वाली आवाज साउंड हमारे सामने आती है ठीक है ट्यूमल्टस को आप शो कर सकते हो यू एंड क्राई से भी यू एंड क्राई मतलब हो हल्ला और शोर शराबा ठीक है अब देखो स्टूडेंट्स क्लैमरस स्टूडेंट पियरसिंग ट्यूमल्टस ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं उनमें आप देखो अनप्लीजेंट साउंड है लॉट ऑफ साउंड है रफ है हो हल्ला है शोर शराबा है तो कानों को अच्छा नहीं लग रहा है इसके लिए अगर हम एक वर्ड देखें कैकॉफनस ठीक है कैकॉफनस कैकॉफनस वर्ड जो है इसमें रूट वर्ड है कैकोस प्लस फोनोज और ओ यू एस जो है एक सफिक्स है जो कि किसी भी वर्ड के लास्ट में आके ये बताता है कि ओ यू एस पर खत्म होने वाला वर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ठीक है फोनोज आपको मीनिंग देता है साउंड का और कैकोज का मतलब हो गया बैड 
सॉफ्टनेस कहोगे क्योंकि वो बैड साउंड है आपके कानों को अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है एक और वर्ड देखोगे देखो अप्रूरियस का भी मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ नॉइस है ना वेरी नॉइसी एक्सट्रीमली नॉइसी को आप क्या कहोगे अप्रूरियस कहोगे ठीक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आगे बात करते हैं फिर हम स्टूडेंट्स वन मोर वर्ड वी हैव इन इनडिफेटिकेबल ठीक है इनडिफेटिकेबल जो वर्ड है वो देखो किस तरीके से बना इन दी फटीक एबल मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है देखिए फ्रेंड्स इन और डी बोथ आर प्रीफिक्स ठीक है और हर प्रीफिक्स का अपना एक मीनिंग होता है तो इन का जो मीनिंग है वो नॉट है और डी का मीनिंग जो है वो है अवे फटीक वर्ड अभी अभी हमने इसी सेशन में पढ़ा है फटीक मीन्स टायर्ड है ना और एबल एक सफिक्स है और हर सफिक्स कुछ ना कुछ बताता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी वर्ड ओ यू एस पे एंड होगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा ट्रिमेंडस गोर्जस ठीक है इस तरह के सारे शब्द तो ये तो पता लग गया कि ये एक एडजेक्टिव है ठीक है अब आप इसको देख सकते हो अ पर्सन हु इज नॉट टायर्ड नॉट और टायर्ड दोनों का सेंस आ गया या फिर टायर्डनेस जो है वो अवे हो गई मतलब ऐसा पर्सन जो कभी थकता नहीं है नॉट टायर्ड आप कह सकते हो दैट कैन नॉट बी वेर इट देखो वेर इसे क्या बन गया है वेर इट दैट कैन नॉट बी वेर इट जो कभी थकता नहीं है ठीक है इसको डीपली एक बार देख लें इसकी डेफिनेशन क्या है ऑलवेज डिटर्मिंड एंड एनर्जेटिक इन ट्राइंग टू अचीव समथिंग हमेशा डिटर्मिंड रहने वाला एनर्जेटिक रहने वाला अपने किसी गोल को अचीव करने की कोशिश में हमेशा एनर्जेटिक और जोशीला रहने वाला एंड नेवर विलिंग टू एडमिट डिफीट और ऐसा पर्सन जो कभी हार ना माने ये ना सोचे कि कम मुझसे होगा नहीं मैं इसको करके रहूंगा इस तरह का जो फीचर है इस तरह की जो विशेषता है उसको क्या हो गया इनडिफेटिकेबल ठीक है लेट्स हैव एन एग्जाम्पल I am indefatigable for learning English. बताओ आ रहा है आप सबके दिमाग में या नहीं रहोगे indefatigable रहेंगे आपके efforts जो है determined रहेंगे defeat तो नहीं कर जाओगे ठीक है हार तो नहीं मानोगे कि नहीं समझ में आ रही इंग्लिश देखो बच्चों मैं कमेंट्स जो है वो चेक करती हूँ और मुझे आप सबके कमेंट्स में अभी सेंटेंस देखना चाहिए आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि मैम आई एम इंडिफेटिकेबल फॉर लर्निंग इंग्लिश आप मुझे ये अश्योर करोगे कि अगर मैं आपके साथ हूँ मैं इस चैनल पर आई हूँ आपको सिखाने तो आप भी हार नहीं मानोगे इंग्लिश को सीखने के लिए ठीक है मैं चेक करूंगी कमेंट्स फाइन अब देखिए देखो ये जो वर्ड है अभी तक हमने क्या पढ़ा ऐसे सारे वर्ड्स पढ़े जो कि फुल ऑफ एनर्जी हैं तो भाई अगर मेहनत करता है हार नहीं मानता मतलब इसमें एनर्जी की कोई कमी नहीं है जोश पूरा है ठीक है तो देखिए और अगर मैं कुछ वर्ड्स लू यहां इसके से वो है अनफ्लैगिंग लेबोरियस Assiduous, painstaking, hardworking. इंडस्ट्रियस ठीक है तो लेबोरियस अनफैगिंग असिडुअस पेन्सटेकिंग हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियस ये सारे के सारे शब्द जो है वो ऐसे पर्सन के लिए यूज होंगे जो कभी हार नहीं मानता मेहनत करने से नहीं कतराता पूरी मेहनत करता है एनर्जी के साथ मेहनत करता है ठीक है तो देखो अनफ्लैगिंग जो वर्ड है वो है फुल ऑफ एनर्जी 
and never becomes weak. ठीक है एनर्जी से भरा पूरा और कभी भी कमजोर नहीं होने वाला कमजोरी महसूस ना करने वाला ऐसे पर्सन को आप क्या कहोगे अनफ्लैगिंग कहोगे सेम से नोने में लेबोरियस मेहनती असिडुअस मेहनती पेन स्टेकिंग पेन्स को लेने वाला यहां पेन्स का मतलब फिजिकल पेन से नहीं है स्टूडेंट्स यहां पेन्स का मतलब है स्ट्रगल से और जब आप किसी भी किसी भी गोल को अचीव करने के रास्ते पर निकलते हो तो यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी पेन्स आपको सबको पता है तो जो लेता है टेकिंग मतलब लेता है तो मेहनती है परिश्रम करता है हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियस देखो ओ यूएस पे खत्म हो रहा है ये वाला वर्ड भी ठीक है ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है ठीक है स्टूडेंट्स वन मोर वर्ड कंसेंशियस 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 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है कंसेंशियस का मतलब भी यही होता है putting a lot of efforts putting a lot of effort into your work agar aap apne kaam mein kafi sare prayas laga dete hain to it means aap kis tarah ke vyakti hain conscientious matlab dekho har tarah ka student bhi hota hai ek student hota hai जो क्लास में पढ़ाया पढ़ लिया उसका काम खत्म हो गया एक स्टूडेंट वो भी होता है जो पूरी बारीकी में जाता है ठीक है ना बारीकी खाल निकालता है इट मीन वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है अपने काम में उसको क्या कहोगे आप कंसेंशियस कंसेंशियस का मतलब होता है कर्मनिष्ठ जिसकी अपनी काम में पूरी निष्ठा होती है इनडिफेटिकेबल जो होता है वो होता है अथक जो कभी थकता नहीं है तो देखो रिलेज कर रहे हैं ना वर्ड्स क्लियर है ना तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको बता रहे हैं फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ डिटर्मिनेशन ठीक है कहीं पर भी थकान ना होना तो इनडिफेटिकेबल की ये सब क्या है आपके सिनोनिम्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स अब अभी तक हमने देखा था वियरी और वियरी से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं यहां भी क्या आपको वियरी वर्ड ही दिख रहा है कुछ डिफरेंस दिख रहा है देखो आप ध्यान से मैंने यहाँ पे एक प्रीपोजिशन ऑफ भी लगा दिया है तो प्रीपोजिशन ऑफ लगाने से थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस आ गया वियरी ऑफ का मतलब होता है देखो बोरिंगनेस से रिलेटेड ठीक है अगर आपको कोई काम अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा उस काम को करना बोर हो रहे हो उससे रिलेटेड ये वर्ड है ठीक है देखिए बोर्ड विथ समथिंग बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस टू मच ऑफ इट बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस टू मच ऑफ इट आपने जब किसी काम को इतना ज्यादा कर लिया हो कि आपको इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा उसमें इट मीन आप क्या होना शुरू हो गए हो उसमें बोर होना शुरू हो गए हो ठीक है आई हैव बीन लिसनिंग द सेम थिंग फ्रॉम योर साइड तुम्हारी तरफ से मैं काफी लंबे समय से सेम चीज सुन रहा हूं एंड आई हैव जस्ट ड्रॉन वेरी ऑफ इट अब मैं इसे बोर हो चुका हूँ पक चुका हूँ ठीक है तो देखो उस वेरी का मतलब क्या था थका हुआ होना थकान महसूस होना ठीक है वो सारे वर्ड रिलेटेड थे एनर्जी से एंथुसियम से जील से ठीक है और यहां इसका मतलब है बोरिंग और लेस अट्रैक्टिव क्लियर है ना ठीक है इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उन पर थोड़ा सा हम देखेंगे अब ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम इसमें ठीक है लंबा हो रहा है सेशन थोड़ा सा टीडियस टीडियस मीन्स टीडियस मीन्स बोरिंग एक ऐसा काम जिसको आपने इतना ज्यादा कर लिया कि उसमें मजा नहीं आ रहा जैसे जो जो जॉब होती है आप सुबह नौ से पांच छह बजे तक सात बजे तक वो एक ही काम कर रहे हो हर दिन हर हफ्ते हर महीने तो एक बार ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हो कुछ नया करना चाहिए कुछ क्रिएटिव करना चाहिए इतनी आप उससे बोर हो चुके हो आप उस जॉब को क्या कह सकते हो अटीरियस जॉब मोनोटोनस काफी कॉमन वर्ड है मोनोटोनस का मतलब होता है कि नॉट चेंजिंग एंड देर फॉर इट बिकम्स बोरिंग चेंज नहीं हो रही वो चीज तो क्या हो गई बोरिंग ठीक है The music became monotonous after a while. या तो आपने किसी म्यूजिक को बहुत ज्यादा सुन लिया शुरू शुरू में मजा आता था अब वो क्या होता जा रहा है बोरिंग होता जा रहा है तो मोनोटोनस कह सकते हो इफ यू आर फॉलोइंग द सेम लाइफ स्टाइल कुछ नया नहीं कर रहे हो इट मीन योर लाइफ हैज बिकम मोनोटोनस ठीक है वियरिसम वियरिस बन रहा है वियरिसम कुछ ऐसे टास्क वही बात में वापस कहूंगी रिपीटेटिव टास्क जो बार बार आप कर रहे हो इंटरेस्ट खत्म हो रहा है तो बोरिंग हो रहे हैं तो सिंपल रिपीटेटिव टास्क कैन बी वेरी वियरिसम 
ठीक है हिम्मत है देखो घर की लेडीज की डेली उन्हें एक ही काम करना पड़ता है है ना सेम रूटीन फॉलो करती स्पेशली हाउस वाइफ ठीक है तो हेड्स ऑफ टू देम टायर्ड सम शी हैज सम टायर्ड सम हैबिट्स देखो टायर्ड सम हैबिट्स वो होती हैं जो आपको अनॉय कर सकती हैं ठीक है टायर्ड सम हैबिट्स तो शी हैज सम टायर्ड सम हैबिट्स बार-बार बार-बार किसी चीज को करने की हैबिट जिससे आपको परेशानी हो रही गुस्सा आ रहा है तो आप टायर्ड सम यूज कर सकते हो ऐसी हैबिट्स के लिए कन्वर्ट सम का मतलब होता है यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग या फिर एक ऐसा काम in which a lot of time is consumed बहुत ज़्यादा time लग रहा है या फिर efforts ज़्यादा लग रहे हैं तो देखो जिस कम time लग रहा होता है efforts ज़्यादा लग रहे होते धीरे-धीरे उसमें बोरियत महसूस होने लग जाती है उस तरह की चीज़ को आप कह सकते हो conversion तो life has become conversion these days है ना ना अगर मैं इसको आज के contact से relate relate करूँ तो देखो कितना time लग रहा है बाहर से कोई चीज़ ला रहे हो उसको अच्छे से wash कर रहे हो फिर उसे धूप में रख रहे हो कितना काम बढ़ गया है ना कोविड की वजह से लाइफ में तो लाइफ हैज बिकम कंबर्सन दिस डेज बोझिल बोझिल बन गई ठीक है मतलब इंटरेस्टिंग नहीं रही आप ये कह सकते हो सॉम्बर मतलब लेस अट्रैक्टिव आई लेफ्ट देम इन अ सॉम्बर मूड बोरिंग ठीक है बोरिंग मूड में मैंने उन्हें छोड़ दिया देखो सॉम्बर का अच्छा सॉम्बर का मीनिंग होता है विदाउट ह्यूमर और एंटरटेनमेंट तो मैंने उनको कैसे मूड में छोड़ दिया बोरिंग और जिसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं था ऐसे मूड में मैंने उन्हें छोड़ा सॉम्बर जो वर्ड है इसको आप डार्क और प्लेन के लिए भी यूज कर सकते हो डार्क और प्लेन स्पेशली कपड़ों के लिए आप इसका यूज करते हो ठीक है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने कहा He was wearing a somber black suit. आपने कहा party तो बहुत शानदार थी, decoration तो बहुत अच्छा था, लेकिन he was wearing a somber black suit, बड़ा ही फीका सा, बद्दा सा, एकदम plain काले रंग का suit उसने पहना हुआ था, तो उसी उस case में भी आप use कर सकते हो जो चकाचौंध से, तड़क भड़क से थोड़ा सा अलग हो, ठीक है plain हो. Somnolent. देखो यहाँ पर जो words है ना ये मैं थोड़ा उधर लिख रही हूँ यहाँ पर आप देख लेना इसको ठीक है ये word में root words हैं somna और somna का मतलब होता है sleep नींद ठीक है somna is नींद तो somnolent and somniferous दोनों का ही मतलब है causing you to sleep या फिर जिससे आपको नींद आ जाए जिससे आपको बोरियत हो और बोरियत होने से नींद आती आती है जैसे the somnolent afternoons of summers कैसी होती गर्मियों की दोपहर गर्मियों की दोपहर में उबास या लेते रहते हैं time मिलता तो सो भी जाते हैं खाना खाते ही नींद आती है तो बड़ी boring सी afternoons होती हैं ठीक है somniferous देखो somniferous मैंने अभी थोड़ी देर पहले vociferous भी word आपको बताया था ferous ferous का मतलब होता है carry carry नींद carry करना है यहाँ पर तो somniferous मतलब इससे नींद आ जाए somniferous lectures of history बहुत सारे बच्चे करते होंगे कि अभी होगा ऐसा कि history के lecture में सो रहे होते हैं तो सोचो अगर lecture काफी interesting हो तो क्या मैं नींद आएगी movie होती है कई बार ऐसी आप दोस्तों का आके कहते हो यार आज तो मैं ऐसी में सो के आया हूँ पैसे देके क्यों क्योंकि movie कैसी थी somniferous ऐसी movie थी जो आपको नींद ले आई बोरियत महसूस हो रही थी ठीक है attractive नहीं थी soporific again boring the soporific effect of the heat मतलब आलस आलस सा महसूस हो आपको जब heat होती है आपकी आँखों में कहीं आसपास भी आग वाग होती है heat से आँखों में क्या होता है आँखों में ऐसे feelings ही होती है कि बस eyes हम close कर लें और थोड़ी देर के लिए सो जाएं नींद आती है नींद के effects होते हैं heat से ठीक है तो ये तो सब आपने क्या देखे synonyms आप इसका इसका screen screenshot लो इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ antonyms ठीक है Yes students, let's have some antonyms of weary of. देखिए weary of का मतलब boring है, आपको मजा नहीं आ रहा उस काम को करने में उससे related synonyms हमने देख लिए। अब antonyms मतलब opposite, ठीक है? Opposite meaning वाले words जो हैं वो ये हैं जो जिसका मतलब है bright and exciting। उन सब चीजों में आपको मजा नहीं आ रहा, monotonous हो गए, somber हो गई वो चीजें, tedious हो गई हैं, वो सब तो इसके synonyms थे। और ऐसी चीज में जो आपको बहुत interest create कर रही हैं, आपको मजा आ रहा है, आप और किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, it means वो bright, full of energy, exciting चीजें हैं आपके लिए, ठीक है? 
तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं यहाँ पे विद एग्जांपल्स एंथ्रेल एंथ्रेल इफ समथिंग एंथ्रेल्स यू यू नो इफ समथिंग एंथ्रेल्स यू इट इज सो ब्यूटीफुल सो इंटरेस्टिंग दैट यू दैट यू कैन पुट ऑल योर अटेंशन टू इट आप और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे इतनी शानदार है ना कहते थे स्तब्ध रह गया हमें ठीक है मतलब आपका जो पूरा अटेंशन था वो उस चीज ने ले लिया इट मीन वो इतनी अट्रैक्टिव चीज थी द परफॉर्मेंस कंप्लीटली एंथ्रेड मी मुझे पूरी तरीके से स्तब्ध कर लिया मैं देख ही नहीं पाया अगर उसका परफॉर्मेंस टेन मिनट्स चला तो दस मिनट में उसका परफॉर्मेंस देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया इतना ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस था ठीक है तो बताओ कैसा नहीं था बोरिंग नहीं था इसलिए उसका अपोजिट है क्लियर है ना Engrossing same interest आपका क्रिएट रखे जो एन एनग्रॉसिंग बुक और स्टोरी अगर कोई किताब अगर कोई कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप उसको पढ़े बिना रह नहीं पा रहे हो तो वो क्या है बोरिंग नहीं है लेस अट्रैक्टिव नहीं है आपको पुश कर रही है कि मैंने एक लाइन पढ़ी थी या एक चैप्टर पढ़ा था तो मुझे आगे पढ़ना है इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है उसको क्या कहो गया एनग्रॉसिंग Fascinating. I found the whole movie fascinating. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको सोमनी फ्रस का सुपोरफिक का सोमनोलेंट का ठीक है तो अगर कोई मूवी सुपोरफिक है अगर कोई मूवी सोमनोलेंट है बोरिंग है उसको अपोजिट क्या हो सकता है फैसिनेटिंग मूवी बहुत शानदार थी ठीक है मैं और कुछ सोच ही नहीं पाया जब मैं मूवी देख रहा था इतनी अट्रैक्टिव थी Absorbing, जिसने आपका पूरा टेंशन एब्सॉर्ब कर लिया हो अगेन वो चीज कैसी होगी इंटरेस्टिंग होगी एक्साइटिंग होगी आई रेड हर लास्ट नॉवल एंड फाउंड इट वेरी एब्सॉर्बिंग मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी ठीक है एनचेंटिंग जब आप चैंट करते हो तो सारा दिमाग वही रहता है है ना तो बेल्जियम इज एन एनचेंटिंग कंट्री मतलब मुझे एनचेंट कर लिया बहुत इंटरेस्टिंग बहुत शानदार कंट्री है वो बेगाइल He was completely beguiled by her beauty. वो उसकी beauty को सुंदरता को देख के स्तब्ध रह गया ठीक है Mesmerized. I was completely mesmerized by her performance. देखिए मिलता जुलता सा कुछ example है ठीक है उसकी performance से मैं क्या हो गया Mesmerized हो गया इतनी interesting, इतनी exciting और स्पेल बाउंड परफॉर्मेंस थी देखो स्पेल बाउंड एक और वर्ड है स्पेल बाउंड ठीक है स्पेल बाउंड मतलब इतना इंटरेस्टिंग किसी चीज का होना कि वो आपका पूरा टेंशन ले ले और आप कुछ भी और ना सोच पाए उस चीज को आप कहेंगे कि मैं स्पेल बाउंड हो गया मैं स्तब्ध हो गया ठीक है एक्सर्बेंट एक्सर्बेंट मीन्स एनर्जेटिक एंड लाइवली ठीक है तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सब एंटरेंस है वियरी ऑफ के तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग की थी एक छोटे से शब्द वियरी से वियरी का मतलब था थका हुआ होना फटीक महसूस करना टायर्ड महसूस करना उससे रिलेटेड सारे सिनेमस मैंने आपको बता दिए थे उसके ऑपोजिट हमने डिस्कस कर लिए थे जैसे ही आपने प्रीपोजिशन ऑफ वियरी में ऐड किया उसका मीनिंग थकान से हटके क्या हो गया है बोरिंग और लेस अट्रैक्टिव उसके सिनोनिम्स हमने देख लिए टीडियस मोनोटोनस सोम सोमोलेंट ये सब देखा और ऐसी सारी चीजें जो आपका इंटरेस्ट बरकरार रखती है एनचेंटिंग होती है उन सब के लिए वर्ड ये है तो ये सारे वर्ड इन वियरी ऑफ के क्या हो जाएंगे एंड हो जाएंगे ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सो आई होप स्टूडेंट्स आप इन सभी वर्ड्स को अच्छे से नोट्स बना करके लिखेंगे उन्हें रिपीट करेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के उनको बोलने की कोशिश करेंगे ताकि ये वर्ड्स आपको याद रहे और इसी तरीके के और भी अच्छे सेशंस लेकर मैं वापस आपके लिए प्रेजेंट होंगी कुछ वर्ड्स रूट वर्ड्स पर रिलेटेड होंगे कुछ वर्ड्स स्टोरी पर रिलेटेड होंगे कुछ वर्ड्स एटीमोलॉजी से हम पढ़ेंगे तो डिफरेंट वो कैपनरी के सेशंस हम करते रहेंगे और लास्ट में रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और खूब पढ़ाई करें थैंक यू सो मच